గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి మనకు అక్రాస్ ఏషియా ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ మండే మార్నింగ్ బలహీనంగా కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్స్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతోంది అదర్వైజ్ లాస్ట్ వీక్ మనకు చాలా ఒక స్ట్రాంగ్ వీక్ చూసాం మనం నిఫ్టీ సుమారుగా టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభపడింది ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మళ్ళీ వరుసగా రెండు సెషన్స్ పాటు కొనుగోలు చేశారు నెట్ బయర్స్గా ఉన్నారు అండ్ ఫ్రైడే రోజు మనం నిఫ్టీ నూట యాభై పాయింట్లు లాభపడటం చూసాం సో చాలా ఒక హోప్ఫుల్ వీక్ లాస్ట్ వీక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ వీ ఈ వీక్ మా బిగినింగ్లో కూడా మనకు కొన్ని పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఫార్మా ఫ్రంట్లో ఎస్పెషల్లీ మనకు ఫార్మా రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ అన్ని రీసెర్చ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఒక సొల్యూషన్ ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అందిస్తున్నాయి సో గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఫ్యాబీ ఫ్లూ అనే ఒక మందుని విడుదల చేసింది మార్కెట్లోకి ఇది మైల్డ్ టు మోడరేట్ వైరస్ బాధితులకి ఈ మందు పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు అలాగే సిప్లా మన హైదరాబాద్ కంపెనీ హెట్రో డ్రగ్స్ ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా సీరియస్ కేసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే ఆక్సిజన్ సప్లై మీద ఆధారపడుతూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో హాస్పిటలైజ్ అయ్యి వాళ్ళ కోసం ఒక మందును విడుదల చేశాయి సో నవ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ సీరియస్లీ వర్రీడ్ అబౌట్ కోవిడ్ వైరస్ అని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్ గమనిస్తున్నాం మనం యూఎస్ లాంటి కంట్రీస్లో సో మళ్ళీ థర్టీ థౌజండ్ ఫ్రెష్ కేసెస్ అక్కడ లాస్ట్ టూ డేస్లో యూఎస్లో చూసాం మనం హైయెస్ట్ సిన్స్ మే ఫస్ట్ బట్ వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఉంది సో ఇది మనం ఈ వీకెండ్లో మనం గమనించిన వార్త సో సిగ్నిఫికెంట్ వర్క్ డన్ బై ఫార్మా కంపెనీస్ సో కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేటివ్ థెరపీ అనేది ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది సో మరోవైపు చైనా బాయ్కాట్ ఇది కన్జ్యూమర్ జ్యూరబుల్స్కి చైనా బాయ్కాట్ అంటే ఏదో పూర్తిగా చైనా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులు అన్నింటి మీద నిషేధం విధించారని కాదు బట్ అందరిలో ఒక మార్పు కనిపిస్తుంది లెట్ ఇస్ నాట్ యూజ్ చైనా ప్రోడక్ట్స్ అనేది అది ఇండస్ట్రీస్ కూడా వర్తిస్తుంది సో దీని నేపథ్యంలో కన్జ్యూమర్ జ్యూరబుల్స్ టైర్స్ ప్రత్యేకించి ఇటువంటి కంపెనీస్కి ఉపయోగం ఉంటుంది అంటున్నారు సో ఇలాంటి సెక్టర్స్లో మనం కనుక బయింగ్ కనుక గమనిస్తే మార్కెట్స్లో ఈ బులిష్ సెంటిమెంట్ ఏదైతే చూస్తున్నాం అది మరికొంతకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఆల్ సడన్ డన్ దిస్ ఈజ్ ఏ లిక్విడిటీ డ్రివెన్ ర్యాలీ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇట్ ఇట్ హ్యాజ్ ఇట్ హ్యాజెంట్ గాట్ ఎనీథింగ్ డూ విత్ ఫండమెంటల్స్ సో అది మన అందరం పదే పదే అనుకుంటుందే మొన్న లాస్ట్ వీకెండ్ ఫ్రై సాటర్డే రోజు మనం వెబినార్ నిర్వహించుకున్నాం ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా సో ఆ రోజు నాలుగు వందల యాభై మంది లాగిన్ అయ్యి మన వెబినార్ని సక్సెస్ చేయటం చూసాం సో ఎంత అంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ బహుశా ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరికి ఎవరు చూసి ఉండరు నేను చాలా మంది వింటూ ఉంటాను చాలామంది నోట మ్యాక్సిమం ఒక వెబినార్కి వంద మంది నుంచి రెండు వందల మంది హాజరైతే బాగా సక్సెస్ అయినట్లు మన వెబినార్కి నాలుగు వందల యాభై మంది అటెండ్ అయ్యారు ఎందుకంటే మార్కెట్స్ పట్ల ఇప్పుడు చాలామందిలో ఒక ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో మార్కెట్స్ పట్ల చాలామందిలో ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది అందువల్లనే మనం ఇటువంటి రెస్పాన్స్ అనేది మనం మన వెబినార్స్కి గమనించాం సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ బాగా వస్తున్నారు మార్కెట్స్లోకి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాకపోతే ఈ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మొదట వచ్చేది లెటర్స్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ మార్కెట్లో వాయిదేళ్ల పాటు ఉందాము అనే ఉద్దేశంతో రావటం ఆ తర్వాత మార్కెట్స్ అనేవి చాలా హ్యూజ్లీ లిక్విడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇటువంటి లిక్విడిటీ ఇంకెక్కడ కనపడదు రియల్ ఎస్టేట్ కాదు మరొకటి కాదు ఎక్కడ కూడా అంత లిక్విడిటీ ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం వోలటైలిటీ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ గమనిస్తూ ఉంటాం ముందు లాంగ్ టర్మ్ అనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఒక రోజులోనే ఒక స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగడం చూసి లేకపోతే థర్టీ పర్సెంట్ పెరగడం చూసి టెంప్ట్ అవుతారు ఆ టెంప్టేషన్ అనేది గ్రీడీనెస్కి దారితీస్తుంది సో ఆ గ్రీడీనెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇక నో లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ అందరూ ఎక్కడ చిన్న చిన్న ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో వెతకడం ప్రారంభిస్తారు మొదట్లో మనం మార్కెట్లోకి వచ్చిన అవుట్లుక్ మొత్తం మారిపోతుంది ధోరణి అంతా కూడా అందరం షార్ట్ టర్మ్ పంటర్స్గా గ్యాంబులర్స్గా మారిపోతాం సో ఇది మార్కెట్స్లో ఉండే ఒక దుర్గుణం బట్ మీరు మొదట్లో ఏ ఉద్దేశంతో అయితే వచ్చారో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి టెన్ ఇయర్స్కి రిటైర్మెంట్ కోసం వచ్చిన అవుట్లుక్ని అలాగే మార్చుకోకుండా కనుక ఎవరైతే నిగ్రహించుకొని ఉండగలుగుతారో వాళ్ళకి విజయం తథ్యం ఇది మనం వెబినార్లో మాట్లాడుకున్న అంశం కూడా సో అటువంటి అవుట్లుక్తో ఎవరైతే ఉంటారో మార
సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్కి వచ్చిన టార్గెట్ వన్ వీక్లోనే వన్ మంత్లోనే వచ్చేస్తుంది అదృష్టం అది దట్ దట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ అంతేగాని మనం ఏదో గొప్పగా రికమెండేషన్ చేసి చేసామని కాదు సో అందులో ఈ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మరింత అటెంప్ట్ చేస్తాయి బీహెచ్ఎల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కుటుంబ వారు ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు రికమెండ్ చేశారు అది నలభై అవుతుందని అది చాలా రోజులు వేధించింది మొన్న ఒక్కసారిగా చెట్టుకుని పెరిగింది సో అక్కడి నుంచి అందరిలోనూ మళ్ళీ బీహెచ్ఎల్ నలభై రూపాయలు ఎంటర్ అవుదా అనే ధోరణి వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంకొక పది రూపాయలు రాకపోతున్నాను సో ఆ టెంప్టేషన్ కనుక మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మనం టూ మంత్స్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ చెప్పాం కంపల్సరీగా ఇలా ఎలుగెత్తి చాటాం కంపల్సరీగా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో రిలయన్స్ని యాడ్ చేసుకోండి అని పదకొండు వందల రూపాయలు ఆ రోజు తర్వాత ఎంత ఎంత అయింది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు సో పదకొండు వందలు కదా అని చెప్పేసి ఎవరు ఎంటర్ కారు అదే వడాఫోన్ ఐడే కొనుక్కోండి ఎనిమిది రూపాయల్లో ఆరు రూపాయల్లో అంటే హడావుడిగా కొనేస్తారు రెండు టెలికామ్ ప్లేస్ అయ్యి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కానీ వడాఫోన్ కొనేందుకు చూపించే ఇంట్రెస్ట్ రిలయన్స్ కొనడానికి చూపించరు ఎందుకంటే హై ప్రైస్ అనుకుంటారు లేదా ఇంత పెద్ద షేర్ కొనుక్కోవాలా మనం అనుకుంటారు ఇదైతే టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ టెంప్టేషన్స్కి లోన్ కావద్దని అందరికీ విజ్ఞప్తి అలాగే అందరం సక్సెస్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం మేము కూడా మేము ఫలాన్ని షేర్ చెప్పాం పెరిగిపోయింది అని ఘనంగా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం కానీ మేము చెప్పిన వాటిలో చాలా తగ్గాయి అది అందరం ఎవరిని రికమెండ్ చేసినా కుటుంబరావు గారు చేసినా నేను చేసినా రాజేంద్ర గారు చేసినా బాలా గారు చేసినా కూడా ఫెయిల్యూర్ రేట్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది కానీ ఆ ఫెయిల్యూర్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడం అది అందరూ హ్యూమన్ నే నేచర్ అది సో సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఫెయిల్యూర్స్ గురించి ఎవరూ చెప్పుకోం కాబట్టి ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉంటాయి మార్కెట్ ఈజ్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ సక్సెసర్స్ అండ్ ఫెయిల్ ఫెయిల్యూర్స్ ఓర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ మనం క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఏ మాత్రం మోసం రాదు అందరికీ డబ్బులు వస్తాయి అందరం వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇవాళ ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ నౌ టెన్త్ రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ది వరల్డ్ సో ఆయన క్రియేట్ చేసిన వెల్త్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా వస్తుంది మనమేమీ గొప్పగా మార్కెట్లో పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి విన్నర్స్ని కనుక మనం జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి పేషెంట్గా ఎన్ని సంవత్సరాలు విసిగించింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెరగకుండా ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు విసిగించింది ఇప్పుడు నా విట్ స్టార్టెడ్ పెర్ఫార్మింగ్ సో అలా ప్రతి స్టాక్లోనూ ప్రతి స్టాక్ ఏ రోజు వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఉంటాయి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశాలు వెబినార్స్లో మాట్లాడుకుందాం ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో వినుంటారు చెప్పిన నేను చెప్పిన ఉపాధ్యాత అంతా ఏమిటి మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఏముందండి ఎట్లయినా ఎప్పుడైనా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు షార్ట్ టర్మ్ లో అది ఏంటంటే ఏదో ప్యాక్ ఆట ఆడినప్పుడు కనుక ఏదో క్షణికానందం పొందుతారో ఆ విధంగా ఉంటుంది అంతేగాని ట్రేడింగ్ ఈ సెన్స్ స్కిల్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఎక్వైర్డ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అంతేగాని ఏదో లాటరీ టికెట్ లాగా ఒక షేర్ చెప్పగానే కొనేసి రెండు రోజుల్లో డబ్బులు వస్తే మనమే మీద అనుకోవటం డబ్బులు రాకపోతే అరే వాళ్ళు చెప్పారు నేను కొన్నాను నష్టపోయానని చెప్పేసి అని బాధపడటం ఎలిగేషన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా అన్నెసరీ సో మార్కెట్ ఈస్ అండ్ వెల్త్ క్రియేటర్ వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి పర్సనల్ గాను ఇటు ఫ్యామిలీకి అని అనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ హోమ్ వర్క్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అందులో డౌటే లేదు కమింగ్ టు మార్కెట్స్ అయితే మాత్రం నేను అనుకోవటం మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్ మొమెంటం ఉన్నాయండి మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ మాత్రం ఎందుకంటే మొన్న టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ క్లోజ్ అవటం కూడా హైలీ పాజిటివ్ ప్లస్ చాలా వరకు ఆప్షన్ యాక్టివిటీ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర అవుతుంది అంటే టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజీగా క్రాస్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఒకసారి అని చెప్పేసి అని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అయితే ఈ వారం సెటిల్మెంట్ వీక్ కూడా ఎఫెండ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ వీక్ అనమాట కాబట్టి కొంచెం వొలటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా ఈ వారంలో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి దాదాపు సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనమాట బోత్ లార్జ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ అన్నిటింగ్ మూమెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి వైల్డ్ గా అనమాట టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మూవ్స్ ఉండే పాజిబిలిటీని మనం రిలోక్ చేయలేం గ్లోబల్లీ మనం చూసాము స్టెబిలిటీ యుఎస్ మార్కెట్ లో కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ అక్కడ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ ఫ్యాంక్ స్టాక్స్ కాకుండా మిగతా ఎల్ఈ లిల్లీ క్లోరాక్స్ ఇలాంటి అన్ని పార్టిసిపేట్ అవటం తోటి ఎస్ఎన్పి లో మెజారిటీ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఇన్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్
ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ హౌస్ ఆ విధంగా కన్విక్షన్ తోటి చెప్తోందంటే రికవరీ పైన అందరి దృష్టి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎకనామిక్ రికవరీనే డిక్టేట్ చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి కూడా మన దగ్గర ఒక ట్రెడిషనల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మాన్సూన్ స్ప్రెడ్ కూడా ఇప్పటి వరకు డీసెంట్ గా ఉంది మాన్సూన్ స్ప్రెడ్ ఇది కనుక కంటిన్యూ అయితే కనుక యాగ్రీ సెక్టర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ వన్స్ యాగ్రీ సెక్టర్ సపోర్ట్ చేస్తే రూరల్ డిమాండ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి జనరల్లీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ అనమాట పార్టిసిపేషన్ లోకి వస్తాయి లైక్ ట్రాక్టర్ సెగ్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫెర్టిలైజర్ సెగ్మెంట్ దగ్గర నుంచి పెస్టిసైడ్ కంపెనీస్ దగ్గర అగ్రోకెమికల్స్ ఇట్లా అన్ని కూడా అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ కూడా కాబట్టి మార్కెట్ మాత్రం స్టిల్ బై ఆన్ డిక్లైన్స్ అంటాను స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు ఒకటి ప్రమోటర్స్ ఏదైతే కనుక గేమ్ ఆడుతున్నారు అది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటారు లైక్ వేదాంతా డీలిస్టింగ్ కి వెళ్తున్నారు అదేవిధంగా ఇవాళ అదానీ పవర్ కూడా డీలిస్టింగ్ కి మీటింగ్ పెట్టారు డీలిస్టింగ్ కి డీసెంట్ రే ఇప్పుడు వేదాంతా ఎయిటీ సెవెన్ మ్యాన్ తో చెప్పారనమాట బట్ స్టాక్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అట్లానే అదానీ అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది టెన్ బి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నారు ప్లస్ అల్యూమినియం స్టాక్స్ రిపీటెడ్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే పోస్ట్ యాంటీ చైనీస్ యాటిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో డొమెస్టిక్ అల్యూమినియం కంపెనీ స్టాండ్ ఆన్ బెటర్ ఫుటింగ్ నాల్కో కనుమని చెప్తున్నాను నేషనల్ అల్యూమినియం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ ఐ థింక్ ట్వంటీ సిక్స్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ బాగోకపోయినా కూడా ఇప్పుడు బెటర్ గా ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఓవర్ వెయిట్ ఇన్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ ఎందుకంటే యాంటీ చైనా సెంటిమెంట్ బాగా ప్లే చేసేది పిఎస్యూ స్టాక్స్ పైన పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ పైన సెకండ్ అనమాట ఫార్మా స్టాక్స్ లో ఏదైతే గ్లెన్మార్క్ ఇటు హెట్రో గానీ సిప్లా గానీ ఇవన్నీ కూడా వీకెండ్ అనౌన్స్మెంట్స్ కోవిడ్ పైన చేశారు ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్లూ అవునండి రెమిడెసివర్ అవునండి ఇవన్నీ కూడా చూస్తే ఫార్మాలో తిరిగి అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ అప్ ద వీక్ లో ఇప్పుడు తిరిగి మళ్ళా ర్యాలీ అనమాట మనం చూడవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ గ్లెన్మార్క్ కెన్ ఓపెన్ విత్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ అప్ కూడా బట్ సస్టైన్ అవుతుందా అంటే మార్కెట్ డిక్టేట్ చేస్తుంది అది నేను అనుకోవటం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పైన అవుతున్న అయితే గ్లెన్మార్క్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకోవటం అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓవరాల్ బై ఆన్ డిప్ స్ట్రాటజీనే వాడుకుంటాం అలాగే ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ లో కూడా మనం హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ మనం గమనిస్తున్నాం ప్రత్యేకించి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఫ్రైడే రోజు మనం ట్రేడ్ కావడం చూసాం సో ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వాజ్ అప్ థర్టీ పర్సెంట్ సో ఇటువంటి మూవ్స్ అలాగే పవర్ గ్రిడ్ ఈజ్ వన్ మోర్ స్టాక్ టు వాచ్ పది రూపాయల డివిడెండ్ ఈ కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది సో ఇవాళ ఈ షేర్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ కూడా మనం పవర్ గ్రిడ్ నుంచి గమనించాం ఇక బాలగారు రాజేంద్ర గారి ఒపీనియన్స్ తీస్తున్నాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు బాలగారు రాజేంద్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఏమిటి ఈ వారంలో ఎటువంటి ట్రెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు యా ఐ థింక్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ పాజిటివ్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే మీరు ఇందాక అంటే ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్లీ లిక్విడిటీ డ్రివెన్ రాని ఎందుకంటే బేసికలీ వెల్ ద వరల్డ్ ఇట్ సెల్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ హౌ కెన్ ద వెల్త్ బి మేడ్ బట్ మనీ ఇస్ చేసింగ్ స్టాక్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్స్ టోటలీ ఏ లిక్విడిటీ డ్రివెన్ రాలి and next we are in the kind of the new type of investments are coming into the market so basically what it said was this is a business of all businesses mother of all businesses so rakara kal mandi thousands of businesses peter industry leaders can and service sector can and small and medium enterprise can across the world but when we choose to be an investor we are the businessmen in total business so we invest in the company as an investor not either as a speculator or a trader itla anni kuda manam gamaninchali so all in all now thesis lo matram i think positive bias ekku unde avakasam kanipistundandi so on it the decline in the quality stock should be bought in there especially mere indaka nate the new pharmaceutical uh, evolution and revolution that is taking place in the world in terms of treatments for covid so only companies definitely <coughs> in licensing to india lo kuda they are going to release drugs సో కొద్దిగా హెల్త్ కేర్ పరంగా వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ పాజిటివ్ న్యూస్ కాబట్టి అవొకటి ఆగ్రో కెమికల్స్ అండ్ ఆగ్రీ సంబంధించిన బికాస్ మాన్సూన్
వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ యాక్చువల్లీ మనకి నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే మూవ్ చూసామో మళ్ళా ఓల్డ్ బాయ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారని చెప్పొచ్చండి రిలయన్స్ కానీ బజాజ్ స్ట్రెంత్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి ట్వెంత్ కానీ ఇవన్నీ కూడా త్రీ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మధ్యలో పెరగడం చూసాం సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ నిఫ్టీ ఈ వీక్ ఏదైతే ఎక్స్పైరీ వీక్ ఉందో నా ఉద్దేశంలో టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది బట్ అగైన్ టెన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక చిన్న రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ప్రాబ్లీ అది ఒకసారి బీచ్ అయింది అంటే కనుక అక్కడి నుంచి కూడా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో ఎయిట్ డేస్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఫ్రైడే మనకు ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో ఈ రోజు ఓపెనింగ్ గ్యాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉందో మేబీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయితే ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ గా అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇంకో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద చూస్ చేయొచ్చు అండ్ టెన్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఏదైతే ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కింద స్ట్రిక్స్ టాప్ లాస్ పెడితే రానున్న రోజుల్లో మనకి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రాబ్లీ ఈ వీక్ లో హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా సిక్స్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ థౌజండ్ సిక్స్ టెన్ కింద స్టాక్ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి అండ్ మనకి త్రీ మంత్స్ హై ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్స్ లో ఎస్పెషలీ ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ లో ఏ స్టాక్స్ అయితే హిట్ అవుతున్నాయి ఆ స్టాక్స్ ని లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఐబీ హౌసింగ్ ఏదైతే ఉందో హ్యూజ్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రైస్ బ్రేక్అవుట్ రావడం చేసాం ఫ్రైడే రోజు సో యావరేజ్ వాల్యూమ్ దీన్ని వన్ క్రోర్ ఉంటే ఫ్రైడే మనకు ఆల్మోస్ట్ టెన్ క్రోర్ వాల్యూమ్ అయింది సో డెఫినెట్ గా ఈ స్టాక్ ని లాంగ్ పొజిషన్స్ కి మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్టీపర్ కరెక్షన్స్ కి వెయిట్ చేయాలి సో వన్ సెవెంటీ నైన్ వన్ ఎయిటీ కింద స్టాక్ లో స్ట్రిక్ట్ గా పెట్టుకుని ప్రాబ్లీ మార్కెట్ పడినప్పుడు ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మేబీ రానున్న నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ లో టూ సెవెంటీ దాకా కూడా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది రైట్ అలాగే మనం ఈ ఇయర్ బిగినింగ్ లో జనవరి ఒకటి రోజున కొన్ని థీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ ఏడాదిలో అవుట్ పర్ఫామ్ చేసేవి అందులో వాటిలో క్లియర్ గా మనం గ్రీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అందులో స్పెసిఫిక్ గా అదాని గ్రీన్ కూడా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సో అది ఈ ఏడాదిలో అప్పుడు నూట యాభై రూపాయలు ఉన్న స్టాక్ ఇవాళ నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంది సో ఈ థీమ్స్ కూడా అంటే ఎక్కువ స్టాక్స్ లేవు ఈ స్పేస్ లో బట్ ఉన్న కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కూడా ఆర్ మూడు నాలుగు స్టాక్స్ కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది కీప్ అండ్ ఐ on uh, this kind of uh, companies also prachekin chadani green i think it still has got some potential because world's largest ever solar project the company ki raadu nusam mana indian uh, government nunchi 15000 crores worth uh, contract the company ki vachindi callers mailers wait chestunaru munduga oka mail chuddam chaala mandi adugutunaru including uh, jaladi uh, balachandar aina idea seller ku unnaru vodafone idea ipudu ఈ షేర్ గురించి ఏం చేయొచ్చు హోల్డ్ చేయొచ్చా అమ్మొచ్చా అని అడుగుతున్నారు కుటుంబం వారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు మొన్న సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ చూసా ఉంది దాదాపు టెన్ ఇయర్స్ తనమాట అకౌంట్స్ అన్ని కూడా పెట్టమన్నారు దాన్ని బట్టి ఆర్డర్ ఇస్తాము ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కట్టాల్సి వస్తుంది ఈజియర్ డిమాండ్ అని చెప్పేసి అని అన్నారు కాబట్టి స్టాక్ ఇక్కడ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోతుంది నేను అనుకోవటం మాత్రం ఇది టిల్ క్లారిటీ వచ్చే వరకు మాత్రం ఫ్రెష్ బయింగ్ యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే అవైలబుల్ అన్లెస్ ఏదన్నా సెవెన్ రూపీస్ ఎయిట్ రూపీస్ కి డీప్ కరెక్షన్ వస్తే తప్పితే బట్ అదర్వైజ్ మనం రికమెండ్ చేసినప్పుడు త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ మధ్యలో ఎప్పుడైతే బై చేయమన్నాం వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే అడ్వైజబుల్ ఓన్లీ ఏ ఫేవరబుల్ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్ అనమాట బేస్డ్ అప్ఆన్ దిస్ అకౌంట్ కెన్ పుష్ ద స్టాక్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ వర్డ్ అని చెప్పేసి రైట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ హలో ప్రస్తుతం <laughs> అరౌండ్ టూ త్రీ ల్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎస్ఐపీలు చేయదగిన స్టాక్స్ అండి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దేల్ గివ్ యూ రిటర్న్స్ బట్ షార్ట్ టర్మ్లో మీరే అన్నట్లుగ
బట్ ఎక్కడైనా ప్రాఫిట్స్ వస్తే మాత్రం మేబీ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ టైం కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా వచ్చినప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయడం కూడా మంచిదే సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ త్రూ ఎస్ఐపి ఎస్ఐపి అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ కొత్తగా మన ప్రోగ్రామ్ చూసే వాళ్ళకి ఇలా అబ్రివేటెడ్గా చెప్తే అర్థం కాదు కాబట్టి చెప్తున్నాం సో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటే ప్రతి నెల కొన్ని ఒక నిర్ధారిత సమయంలో అంటే ప్రతి ఐదవ తేదీ అన్ని నెలలకి సంబంధించి ప్రతి ఐదవ తేదీనో పదవ తేదీనో కొన్ని షేర్లు కొనుక్కుంటూ వెళ్ళేది ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ రూపాయలు పదివేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు లేకపోతే ఈవెన్ వెయ్యి వే రెండు వేల రూపాయలతో కూడా బిగిన్ చేయొచ్చు అలా కొనుక్కుంటూ వెళ్ళే పద్ధతిని ఎస్ఐపి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటారు రఘురామయ్య అడుగుతున్నారు అన్ని లాజ్ క్యాప్స్ పెరుగుతున్నాయి హిందుస్థాన్ యూనియన్ మాత్రం పెరగడం లేదు ఇక్కడ ఎంటర్ కావచ్చా రాజేంద్ర గారు లీవర్ సైడ్ వేస్ అయిపోయిందండి యాక్చువల్లీ ఏ స్టాక్ పెరగని రోజు లీవర్ మనం పెరగటం చేసాం సో ఇది ఏప్రిల్ లోనే ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఏదైతే ఉందో టాప్ అవుట్ అవటం చేసాం సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి సైడ్ వేస్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని మనం పర్చేస్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ వ్యాల్యూ లో ఇది పెరిగే ఛాన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ టూ సెవెంటీ టూ దాకా నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లో అప్ మూవ్ అయితే కనిపిస్తుంది స్టాక్ లో చార్ట్ పరంగా సో డెఫినెట్లీ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ఎక్లిమెంట్ చేయండి టూ జీరో నైన్ టూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అప్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఎక్లిమెంట్ చేయొచ్చు మన కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో యా అడగండి ఆ నేను జిఎంఆర్ మూడు సంవత్సరాల కింద కొన్నామండి ఓకే ఆ అది ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయొచ్చండి జిఎంఆర్ ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారు ఆ ఎవరేజ్ 60 రూపీస్ పడింది 6 రూపీస్ ఆ ఓ మంచి లోయెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర కొన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఎవరేజ్ ప్రైస్ సో కుటుంబరావు గారు ఏంటి మీరు బులిష్ గా ఉన్న స్టాక్ ఇది ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ అమ్మేసుకోవచ్చు ఆయన ఏమార్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి వర్స్ట్ అయిపోయింది కంపెనీకి ఇప్పుడు అయితే కనుక సెవెంటీన్ రూపీస్ ఎయిటీన్ రూపీస్ మధ్య బేస్ ఫామ్ అయ్యి ఇప్పుడు బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ లాగ్ ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ ఈ స్పాయిస్ టు టచ్ థర్టీ రూపీస్ అనమాట ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అనమాట కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఎయిర్పోర్ట్ డివిజన్ లో అమ్మి డబ్బులు అయ్యి అయితే ఫ్రాన్స్ కంపెనీ నుంచి వస్తున్నాయో దాంతో లిటరలీ డెట్ ఫ్రీ రిస్క్ గా వెళ్తోంది మేబీ బై జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కల్లా కంపెనీ డెట్ యాజ్ లో యాజ్ బిలో టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం ఓవరాల్ గ్రూప్ డెట్ అనమాట హోల్డ్ అని చెప్పేసి చెప్తాను ఓకే సుధీర్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన పది సంవత్సరాల నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నారంట యూనిటెక్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ రిలయన్స్ పవర్ పూంజ్ లాయిడ్ కేఎస్కే ఎనర్జీ ప్రదీప్ ఓవర్సీస్ స్ప్లెండెడ్ మెటల్స్ ఇవన్నీ అన్ని పెన్ని స్టాక్స్ మీరు చాలా వర్స్ట్ పోర్ట్ఫోలియో మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి సో దురదృష్టవశాత్తు సో ఇవి ఇవే వీటిలో ఏది కూడా మీకు రికవర్ అయ్యే అవకాశం లేదు ఎప్పుడన్నా మీకు ఏదన్నా డబ్బులు వస్తే ట్రేడింగ్లోనో మరొక ఈ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీలు ఇటువంటి షేర్లు కూడా పెరిగితేనో వస్తాయి తప్ప ఇవేవి మీకు డబ్బులు ఇచ్చే అవకాశాలు లేవు అందుకనే మనం పదే పదే చెప్పేదండి మంచి కంపెనీలని రీసెర్చ్ చేసి కొనుక్కోండి యూనిటెక్ ఒకనొకప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ యాక్టివ్లీ ట్రేడెడ్ షేర్ అండ్ చాలా మందికి డబ్బులు ఇచ్చిన షేర్ కూడా అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ తర్వాత రోజుల్లో ప్రమోటర్ జైలుకి వెళ్ళటం రకరకాల స్కామ్లు ఎరుకోవటం ఇవన్నీ జరిగాయి సో అటు మీరు మెన్షన్ చేసిన కంపెనీలు అన్నీ ఆ బాపుతవే తర్వాత రాకేష్ అడుగుతున్నారు పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ప్రజెంట్ మార్కెట్లో కొనుక్కోవచ్చా ఇప్పుడున్న ప్రైస్లో బాగా ఈ మధ్య పవర్ ఫైనాన్స్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ థర్టీ త్రీ నుంచి అరౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర బాటమ్ మోట్ అయితే అయింది స్టాక్ సో ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర కరెంట్ ట్రేడింగ్ ఉంది దీనిలో సో ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ సిక్స్ మధ్యలో టూ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకుని పవర్ ఫైనాన్స్ కొనొచ్చు ఓకే అండి వెంకటాద్రి సిప్రా సిప్లా గురించి అడుగుతున్నారు రెండు వందల షేర్లు ఉన్నాయంట ఆరు వందల ముప్పై ఆరు రూపాయల్లో స్టాప్ లాస్ ఏంటి స్ప్రింగ్ లో ఏదైతే ఉందో అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలండి ట్రేడింగ్ పొజిషన్ అయితే కనుక సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఏదైతే లో ఉందో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్ వన్ ఫైవ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి అండ్ ట్రేడింగ్ బెట్ గా మీరు తీసుకొని ఉంటే కనుక అరౌండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ దగ్గర మీరు ప్రాఫిట్స్ కూడా ఫాస్ట్ గా బుక్ చేసుకోవాలి ఓకే రవి కిషోర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొన్నారట లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఇక్కడ అమ్మేయచ్చా అమ్మేసి మళ్ళీ ఇంకా తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా యా క
ఆయన విజయవాడ నుంచి రాస్తున్నారు హోమ్ లోన్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ మీ ఇన్కమ్ లోనా మీకున్న ఓవరాల్ ఎసెట్స్ లోనా అనేది మీరు మెన్షన్ చేయాలండి సో రకరకాల బుక్స్ అవన్నీ చదివారట ఆయన ట్రేడింగ్ చేయటం మంచిదే ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం మంచిదా ట్రేడింగ్ చేయమని ఎవరు సజెస్ట్ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు చాలా ఏజ్ ఉంది ఇంకా మీకు ముందు భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి మొదటి సంవత్సరం ఉంది ఉద్యోగం స్మాల్ ఆర్విఎన్ఎల్ ఐఆర్సిటిసి అన్ని మంచి కంపెనీలే మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా ఎస్ఐపీలు చేయండి వీటిలో చక్కటైటమ్స్ ఉంటాయి ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్లో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్